ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೆ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮವರಾಣನೆ ರಾಮನು ಸೀತೆಯೂ ಉಡನ್ ರಾಮನಿನ ಸಹೋದರನಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನುಮಾಗ ಸೇರಿದುಕೊಂಡು ವನವಾಸ ಮೇರ್ಕೊಂಡು ಪುರಪಟ್ಟಿರುಕ್ರಾರ್ಹಳ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರಂದು ಗಂಗೈ ಕರಗೈ ಕಡಕ ಕುಡಿಯ ಅಂದ ಸೂಳಲಿಲೆ ರಾಮನೈ ದೈವಮಾಗ ಎಣ್ಣಿ ಪೋರ್ಚಿ ಒಳಗಕ್ಕೂಡಿಯ ಅಂದ ಪಗದಿಯೈ ಆಚಿ ಸೈಯೂ ಅಂದ ಪಗದಿಯೈ ಪಾರ್ತುಕೊಳ್ಳೂ ವೇಡನಾನ ಗುಹನ್ ಓಡೋಡಿ ವರ್ಗಂದ್ರಾನ್ ರಾಮನಿನ ಪಾದಂ ತೊಟ್ಟು ವಣಂಗಿ ಇನ್ನಾಲ್ ಎನ್ನ ಸೈಯ ಮುಡಿಯೂ ಉಂಗಳಕ್ಕಾಗ ಸೊಲ್ಲುಂಗಳ ಕಾತ್ತಿರುಕ್ಕರೇನ್ ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂ ಬೊಳದು ರಾಮನ್ ಇಂದ ಕರೆಯಿಲ್ಲಿರಂದು ಅಂದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನೈ ಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಎಂಗಳೈ ಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಸೇರ್ಕ ವೇಂಡುಂ ಎಂದು ಕೇಳ್ಕಿರಾರ್ ಗುಹನ್ ಪಾರ್ಕಿರಾರ್ ಇಂಗುಮಂಗುಮಾಗ ಒರು ನಲ್ಲ ಪಡಗಾಗ ನಲ್ಲ ಪಡಕೋಟಿಯಾಗ ಯಾರೇನು ಇರುಕ್ಕರಾರ್ಹಳಾ ಎಂದು ಅಪ್ಪಳುದನ್ ಯಾರುಕೋ ಪಡಗೈ ಓಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುಕ್ಕರಾರ್ ಕೇವತ್ ಎಂಗಿಂದ ಪಡಗಕ್ಕಾರ ಕೇವತ್ ಇಂಗೇ ವಾ ಎಂದು ಕೂಪಿಡುಗರಾರ್ ಇದು ಯಾರು ತರಿಗಿರದಾ ನಮ್ಮೂಡಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನುಡಿಯ ಅರಸರ್ ಮಹಾರಾಜ ದಸರಥನಿನುಡಿಯ ಪುದಲ್ವನಾನ ಶ್ರೀ ರಾಮರ್ ಅವರುಡಿಯ ಪೆರುಮೆಮಿಗು ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮರಿನ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗ ವಿಳಂಗಕ್ಕೂಡಿಯ ಶೀತಾ ಮಾತಾ ಎಂದು ಅರಿಮುಖಂ ಸೈಗಿರಾರ್ ಇದು ರಾಮಾಯಣತ್ತಿಲ್ ಇಂದ ಕಾಕ್ಷಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲೈ ಅದೈ ನಾನ್ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಚೊಲ್ಲಿಕೊಳ್ಳುಗರೇನ್ ಇದು ಭಾಗವತತ್ತಿನ ಒರು ಪಗದಿಯಾಗ ವರುಗಿಂದ್ರದು ಎದಿಲ್ ಬಂದಾಲ್ ಎನ್ನ ಅಂದ ವಿಷಯಂ ನಮಕ್ಕು ಎನ್ನ ಪಾಡತ್ತೈ ಚೊಲ್ಲುಗರದು ಎಂಬದೈ ತಾನ್ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕ ಪೋಗಿರೋ ಅಳಗಾಗ ಕೇವತ್ ಪಾರ್ತು ಅಂದ ಅರಿಮುಖತ್ತಿನುಡೆಯ ಅಂದ ಸಮಯತ್ತಿಲೇಯೇ ಗುಹನಿಡಂ ಸೊಲ್ಲುಗರಾರ್ ಎನಕ್ಕು ತೆರಿಯೂ ಆನಾಲ್ ನೇರಿಲ್ ಪಾರ್ಕಾಮಲೇಯೇ ನಾನು ನಿತ್ತಂ ನಿತ್ತನ್ ನಿತ್ತಂ ನಿತ್ತಂ ವಳಿಪಡಂ ಒಂದು ಕಡಗುಳಾಗ ರಾಮನೈ ಮನದಿಲೇ ಇರುತ್ತಿ ವೈತಿರುಕ್ಕರೇನ್ ರಾಮನಾಮಂ ದಿನಮೂ ಸೊಲ್ಲಕ್ಕೂಡಿಯವನ್ ನಾನ್ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿ ರಾಮನಿನ್ ಪಾದಂ ತೊಟ್ಟು ಒಣಂಗಿ ನಿರ್ಕಿರಾರ್ ಅಪ್ಪಳದು ಗುಗನ್ ಸೀಕ್ರಂ ಪುರಪ್ಪಡು ಅಂದ ಪಡಗಿಲೇ ಏರ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಂ ಪೊಳದು ಆನಾಲ್ ಎನ್ನಾಲ್ ಅದೈ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ವಿಷಯತ್ತೈ ಸೈದ ಪಿರಗುದಾನ್ ಸೈಯ ಮುಡಿಯೂ ಎನ್ನ ಅಂದ ಸಿರಿಯ ವಿಷಯಂ ಗುಗನ್ ಕೇಳ್ಕಿರಾರ್ ರಾಮರಿನ್ ಪಾದಂಗಳ್ ಕಳುವಪ್ಪಡ ವೇಂಡೂ ಓ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಸೈಗಿರಾಯ ಅದು ಅಂದ ಕರೆಯಲ್ ವೈತುಕೊಳ್ ಇಪ್ಪಳದು ವೇಂಡಾಂ ಗುಗನ್ ಸೊಲ್ಲುಗರಾರ್ ಕೇವತ್ ಸೊಲ್ಲುಗರಾರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮರಿನ್ ಪಾದತ್ತಿಲ್ ಒಂದು ದೂಸಿ ಕೂಡ ಇರಕ್ಕೂಡಾದು ಅವಳವು ದೂಸಿಗಳು ನೀಕಿಯಾಗ ವೇಂಡೂ ಪಿರಗುದಾನ್ ಇನ್ನುಡೆಯ ಪಡಗಿಲೇ ನಾನು ಏರ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಗುಗನಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚೆ ಕೋಪಂ ಬರುಗಿರದು ಸಲಿಪ್ಪು ಏರ್ಪಡುಗಿರದು ಎನ್ನ ಕೇವತ್ ಪೇಸುಗರಾಯ್ ದೂಸಿ ದುಂಬು ಎಂದು ಸಟ್ಟನ ಪಡಗಿಲೇ ಮೂವರೈಂ ಏರ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಅಳಿತು ಚೆಲ್ ಇಲ್ಲೈ ನಾನ್ ಇದೈ ಚೈತ ಸೈತುತ್ತಾನ್ ಆಗ ಬೇಂಡು ಸರಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯಂ ಎದರ್ಕಾಗ ಇಲ್ಲೈ ರಾಮರಿನ್ ಪಾದ ದೂಳಿ ಪಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಪೆಣ್ಣಾಣ ಕದೈ ನಾನ್ ಅರಿವೆ ಅಹಲ್ಯೈ ಸಾಪ ವಿಮೋಚನಮಾನ ಸೈದಿ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೂ ಅದುಪೋಲ ಇವರುಡೆಯ ದೂಸಿ ಎನ್ನುಡೆಯ ಪಡಗಿಲೇ ಪಟ್ಟು ಇಂದ ಪಡಗೂ ಏದೋ ಒಂದು ಶಾಪತ್ತಿನ ಕಾರಣಮಾಗ ಪಡಗಾಗ ಇರಂದು ಮೀಂಡು ಪೆಣ್ಣಾಗ ಮಾರಿನಾಲ್ ಅಂದ ಪೆಣ್ಣು ಎನ್ ಪೆಣ್ಣಾಲೇಯೇ ಬಂದಾಳ್ ಎನ್ ಮನೆವಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಬದಲ್ ಸೊಲ್ಲುವುದು ಒಂದು ಮನೆವಿಯೈ ವೈತುಕೊಂಡೇ ಇನ್ನುಡೆಯ ಸಂಸಾರತ್ತೈ ಕಡಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾಮಲ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುಕ್ಕರೇನ್ ಅದು ಮಟ್ಟುಮಲ್ಲಾಮಲ್ ಅಪ್ಪಡಿಯೂ ಅಂದ ಪೆಣ್ ಮಾಯಮಾಗ ಮರೆಂದು ಪೋನಾಲೂ ಪೋಗಟ್ಟು ಎನಕ್ಕೆ ಪಡಗು ಪೋಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇನ್ನುಡೆಯ ಪಿಳೈಪೇ ಅಂದ ಪಡಗಿಲ್ ನಾನು ಅಡಂಗಿ ಇರುಕ್ಕರದು ಎಂದು ಗುಹನೈ ಪಾರ್ತು ಒಣಂಗಿ ಮನ್ನಿಕ ವೇಂಡು ನಾನು ಪಾದತ್ತೈ ಕಳ್ವಿಯ ಬೆರಗು ತಾನ್ ಏರ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವೆನ್ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿ ರಾಮರಿನ್ ಪಾದಂಗಳೈ ಪಿಡಿತ್ತು ಕಳ್ವಿ ತನ್ನುಡಿಯ ಅಂಗವಸ್ತ್ರತ್ತಾಲ್ ಒತ್
படகில் இருந்து இறங்குவதற்கு முன்பாக கேவத் முதலிலே இறங்கிக் கொள்கிறார் படகை ஒரு பக்கமாக இழுத்து கட்டிவிட்ட பிறகு தன்னுடைய இரு பாதங்களையும் மணல் மேலே வைத்து படகிலே அந்த அக்கறையிலே மணல் மேலே வைத்து இந்த கைகளில் உங்கள் பாதங்களை வைத்து இறங்குங்கள் ஸ்ரீராமரே என்று கேவத் கேட்டுக்கொள்கிறார் இன்னும் ஒருபடி மேலே அவருடைய பக்தி அதிகரித்திருக்கிறது அந்த இடத்திலே வேறு வழியில்லை பக்தனுக்காக அதையும் சு மெதுவாக அந்த பாதத்தை அவன் கைகளில் வைத்துவிட்டு பிறகு மணலிலே வைத்து இறங்குகிறார் அதற்கடுத்தது சீதா மாதா லக்ஷ்மணர் என மூவரும் இறங்கிக் கொள்கிறார்கள் இவருடைய பக்தியால் இவருடைய எளிமையான அந்த பாங்கினால் இவருடைய அந்த உள்ளார்ந்த அன்பினால் மகிழ்ச்சி பெருக்கிலே சீதா மாதா தன் விரலிலே இருந்த ஒரு மோதிரத்தை களற்றி ராமனிடம் தந்து இதை அவருக்கு பரிசாக தாருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது தாமரும் வாங்கிக் கொள்கிறார் இந்த கேவர் இதை பரிசாக ஏற்றுக்கொள் எங்களை அந்த கரையிலிருந்து இந்த கரைக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறாய் பரிசாக நீங்கள் கொடுத்தால் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் ஏனென்றால் உங்களை அழைத்து வந்ததற்கான புண்ணியம் அங்கே காணாமல் போய்விடும் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் கேவத் ஓ அப்படியா இதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது நீ பரிசாகத்தானே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் அந்த கரையிலிருந்து இந்த கரைக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறாய் அல்லவா நான் நாட்டின் மகாராஜா என்றுதானே நீங்கள் எல்லாம் நினைத்தீர்கள் அதனால் நான் சிறு காணிக்கையாக கொடுப்பதை விட ஒரு மோதிரமாக தந்திருக்கிறேன் இது கூலியாக வைத்துக்கொள் இவ்வளவு பெரிய கூலியா என்று எண்ணாதே என்று சொல்லும் பொழுது கேவத் பாருங்கள் எப்படி பேசுகிறார் பரிசாக தந்தால் கூட ஒருவேளை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கூலியாக தந்தால் நான் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது என்கிறார் ஏன் கூலியாக தந்தால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன் இப்படி சுதப்புகிறாய் அதாவது ஏன் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறாய் பரிசாக வேண்டும் என்றாலும் வேண்டாம் என்கிறாய் கூலியாக என்று சொன்னால் அதையும் மறுக்கிறாய் என்னத்தான் நினைக்கிறாய் அழகாக கேவத் சொல்லுகிறார் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த இடத்தில் தான் இந்த பிளாஷ்பேக் என்று சொல்வார்களே அல்லது டேர்னிங் பாயிண்ட் என்று சொல்வார்களே அந்த இடம் கேவத் சொல்லுகிறார் அதுதான் தொழில் விசுவாசம் என்பது ஒரே தொழிலை மேற்கொள்ளுபவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கூலியாக எதையும் வாங்கிக் கொள்வது இல்லை இந்த உலகத்திலே ஒரு நாவிதர் இன்னொரு நாவிதருக்கு முடித்திருத்தம் செய்யும் பொழுது கூலியாக பெற்றுக் கொள்வாரா பணம் ஏதும் பொருள் ஏதும் ஏனென்றால் அவருக்கு இவர் முடித்திருத்துவார் இவருக்கு அவர் முடித்திருத்துவார் அது போன்று நாம் இருவரும் கூலியாக வாங்கிக் கொள்வது என்பது இயலாத காரியம் என்று சொல்லும் பொழுது ராமர் உற்று கவனிக்கிறார் கேவத்து நீ என்ன சொல்லுகிறாய் நீ படகோட்டி நான் நாட்டின் மன்னனாக இருந்தேன் இன்றைய சூழலிலே வனவாசம் மேற்கொண்டிருக்கிறேன் எதற்காக என்ன விஷயம் புரியவில்லையே என்று சொல்லும் பொழுது கேவத் சொல்லுகிறார் அவ்வளவு எளிமையான ஒரு வேடன் எவ்வளவு ஆழமான ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்லுகிறார் பாருங்கள் என்னவென்றால் நீயும் ராமா நீங்களும் நானும் ஒரே தொழிலை செய்பவர்கள் இருவருமே படகோட்டிகள் ஏன் என்றால் நான் இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரைக்கு படகோட்டி கொண்டு மக்களை அழைத்து வருகிறேன் நீங்களோ சம்சார சாகரத்தை கடற்பதற்கான படகோட்டியாக விளங்குகிறீர்கள் உண்மையில் சொன்ன போனால் ராமாவதாரத்திலே ராமன் தன்னை மனிதனாகத்தான் முழுவதும் காட்டிக்கொண்டான் ஆனால் கேவத்தின் பார்வையில் அவர் தெய்வமாக தெரிகிறார் அவ்வளவே அதனால் கேவத் சொல்லுகிறார் நீங்கள் எனக்கு இறைவன் மக்களுக்கான இறைவன் நீங்கள் இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரைக்கு அதாவது சம்சார சாகரத்தை பிறவி பெருங்கடலை கடப்பதற்கான படகோட்டியாக நீங்கள் விளங்குகிறீர்கள் மொத்தத்தில் நீங்களும் நானும் இருவருமே படகோட்டிகள் அதனால் கூலியாக ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது என்று சொல்லும் பொழுது மெய்சிலிருத்து போகிறார் அந்த ராமர் அதனால் சரி என்னத்தான் சொல்லுகிறாய் கூலியும் வேண்டாம் பரிசும் வேண்டாம் என்று சொல்லும் பொழுது இறுதியில் கேவத் முடிக்கின்றார் சொன்ன செய்தியை என்னவென்றால் நான் இப்பொழுது கரைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டேன் அல்லவா அதற்கு கூலியாக இந்த சம்சார சாகரத்தில் இருந்து என்னை கடத்தி எனக்கு பிறவா பெருநிலையை தர வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார் கேவர் அப்படியே கேவத்தின் தலை மேல் தன் கை கரங்களை வைத்து ஆசீர்வதித்து அங்கு அங்கிருந்து கிளம்புகிறார் ராமன் இந்த நிகழ்வு ஒரு அரிய பாடத்தை நமக்கு தருகிறது வள்ளுவர் மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் இதை நினைத்து சொன்னாரா இல்லை இருந்தாலும் அவர் அப்பொழுதே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சொல்லியிருக்கிறார் நிச்சயம் ராமாயணத்தின் இந்த நிகழ்வை அவர் அறிந்திருப்பாரோ என்னவோ பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேரார் அதனால் பிறவி பெருங்கடலை கடக்க வேண்டும் என்றால் இறைவன் மேலே ஏற்படக்கூடிய அந்த பற்றுதல் அதனால்தான் இன்னொரு இடத்திலே வள்ளுவர் சொல்றார் பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை பற்றுக பற்று விடர்க்கு என்கிறார் அதனால் நாம் உயரிய நோக்கம் கொண்டு இந்த வாழ்வில் பிறந்திருக்கிறோம் இந்த வாழ்க்கை ஒரே ஒரு முறைதான் 
நிச்சயம் இதற்கு முன்பு நமக்கு தெரியாது இனி தெரியப் போவதும் இல்லை அடுத்த பிறவியை பற்றி ஆனால் இருக்கும் வரை நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல செயல்கள் நல்ல விஷயங்கள் பேசுவது எண்ணுவது செயல்படுவது என்று இருந்து இறை நாமத்தோடு இந்த வாழ்வை நாம் நிறைவு செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வாழ்க்கை நிச்சயம் ஒரு பொக்ஷம் போன்றது அதில் இறை நம்பிக்கை என்பது நிச்சயம் இருக்க வேண்டியது கேவத்தை போன்று முடியவில்லை என்றாலும் சற்றேனும் முயல்வோம் நன்றி